Um dos benefícios é a questão de credibilidade junto aos seus clientes e os stakeholders, né? os seus fornecedores, os seus parceiros. É, quanto mais você demonstra que você respeita toda essa questão, como vocês estão demonstrando aqui, né? obviamente que nenhuma empresa que não respeita a LGPD não estaria trazendo um especialista para falar disso. É óbvio que vocês né, respeitam, que vocês têm estrutura e que vocês estão caminhando, porque é um órgão vivo, isso precisa de constante manutenção. É, isso mostra essa credibilidade. Né? Aquele que não cumpre com a lei não vai querer tratar o assunto assim abertamente. Então, isso traz uma imagem de uma empresa séria, de uma empresa que respeita, de uma empresa amiga. né? E isso a gente sabe que tem um valor quando a gente fala de branding, quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de comunicação. Inclusive, tem empresas grandes que fazem questão de demonstrar que cumprem as normas de privacidade de dados. né? Eu, eu, eu tenho um podcast de privacidade de dados fora do país, e ontem mesmo eu estava gravando com um convidado, e ele é o responsável sobre privacidade de dados é, do maior CRM que existe no mundo, que é a Salesforce. E, e muitos dos profissionais, ele quer falar da opinião dele, mas ele não pode falar da opinião da empresa, por razões óbvias. Ali, no caso, era o contrário, ele fazia questão de falar o que a empresa fazia com relação à privacidade de dados. Porque é aquela história, quem, quem, quem não deve, não teme. Então, assim, uhum. eu vou expor mesmo, ó, a gente se preocupa com isso, a gente faz isso, quando acontece isso, a gente faz... Né? Então, isso passa toda essa credibilidade. Tem outras empresas que também alardiam, que cumprem e que, que de fato, é respeitam, como a própria Apple, né? ela faz questão de fazer propagandas e investir em marketing para dizer, olha, se cumpre ou não, eu não sei, mas tem o um marketing de eu respeito sua privacidade, não, é, não são seus dados que eu estou querendo aqui. 